வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான சவுதி டிஷ் அரேபியன் சிக்கன் கப்ஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான யமனி டிஷ் மட்டன் மந்தி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மந்தி மாதிரியே கப்ஸாவும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க கப்ஸா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேலீஃப் ஒரே ஒரு ட்ரை லெமன் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் இது எல்லாமே ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நட்மெக் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண ஜிஞ்சர் கார்லிக் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் நல்லா கிரேட் பண்ண கேரட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சோட ஸ்கின் மட்டும் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தண்ணி விடாமல் மிக்சியில் பல்ஸ் ஆப்ஷன் லைட்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சா போதும் ரொம்ப அரைக்க வேணாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுல் பீஸாக எடுத்திருக்கேன் லெக் பீஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கின்னோட எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் இந்த மாதிரி கட்ஸ் போட்டுக்கோங்க பாஸ்மதி ரைஸ் நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை ஹாஃப் அன் அவர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சிக்கன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதோட கம்மியான குவான்டிட்டி தான் ரைஸ் எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் நீங்கள் ஈக்குவலாக எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோவா டேஸ்ட் வராது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் அதை சுட தண்ணியில் போட்டு ஸ்கின்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு க்யூப்ஸ் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா ஹோல் ஸ்பைசஸும் சேர்த்துக்கலாம் ட்ரை லெமன் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா ஃப்ரெஷ் லெமனோட ஸ்கின் மட்டும் லைட்டாக துருவி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண ஜிஞ்சர் கார்லிக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்க்கக்கூடாது டோட்டலாக டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அரேபியன் டிஷ்ஷஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி தான் சேர்ப்பாங்க தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ நம்ம சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் பீசஸ் இதுலேயே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சிக்கனோட கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆனதும் இப்போ நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நட்மெக் பவுடர் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் பெப்பர் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம துருவி வச்ச இந்த ஆரஞ்சோட ஸ்கின்னும் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது நல்லா குக் ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அதை வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் சாப்பிட்ற கப்ஸாக வந்து நல்லா ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும் அது எப்படின்னா அவங்க வந்து ரெடிமேட் டொமேட்டோ பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பிரைட் ரெட் கலர் வரும் பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு கலரை விட டேஸ்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பரிசுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் நான் ரெண்டு கப் பரிசுக்கு நாலு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் இப்போ பேனை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆகணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ சிக்கன் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருக்கு ஹாஃப் குக் ஆகிருந்தால் போதும் இப்போ சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பேக் பண்ணணும் இல்லைனா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து இன்னைக்கு கிரில் தான் பண்ண போகிறேன் பட்டர் கொஞ்சமாக லைட்டாக மெல்ட் பண்ணி இதுக்கு மேலே தடவிக்கோங்க இப்போது இதை ஓவனில் வச்சிடலாம் இது நல்லா கிரில் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம துருவி வச்ச கேரட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ
இப்போ நான் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த சிக்கன் பீசஸ்ஸை இதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இப்போது சென்டரில் ஒரு சின்ன கப் வச்சுட்டு ஒரு பீஸ் கோல நெருப்பில் காட்டி இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுருங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க உடனே மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கப்ஸாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் கீ சுடு பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம பாதாமை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கிஸ்மிஸ் அதுக்கப்புறம் பைன் நட்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணாம்னா விட்டுடலாம் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக இப்படி தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க இப்போது பாதாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கப்ஸாக ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணணும் எப்பயுமே வீக்கெண்ட் வந்தால் பிரியாணி செய்யாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் மைல்டாக இருந்தாலும் பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வந்து யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பைஸி இல்லாமல் ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்காது ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இப்போது கிரில்டு சிக்கன் பீசஸ்ஸை இதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பாதம் கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் பார்க்கும்போது எவ்வளோ யம்மியாக இருக்குல்ல கிரில்டு சிக்கன் கூட அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவரோட ரைஸ் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் சான்ஸே இல்லை என்னோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்க்கு எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி